musicalmente hablando. Mi querida Jimena, qué gusto saludarte y que estés con musicalmente hablando. Siempre es un placer y sobre todo ahora hablar de este disco, ¿Dónde bailarán las niñas? Muchas gracias. Sí, estoy muy contenta de estarlo por fin presentando, ya que bueno, es un disco que, que lleva un rato ya haciéndose y, y bueno, hemos estado lanzando pequeñas probaditas, pero bueno, eh, me encanta que ahora la gente lo pueda escuchar en el contexto total. Eh, del, del concepto que trae ¿no? ya, ya tengo mi canción favorita ah, qué bueno. eh, me encantó ese, esa canción Ay, quiero gracias. que seas tú, me encantó qué bueno, es, qué una, es una canción fresca, bonita de, de mucho amor sí. ¿no? de, sí. de, de, de mucho cariño de un amor eh, transparente sin condiciones me encantó ese tema qué bueno, muchas gracias me alegro. bueno, es una canción que, que escribí con con un artista que he admirado mucho a lo largo de mi carrera y, y, y que se llama Cabas. Eh, y bueno, eh, siempre, sobre todo eh, para este tema en particular, siempre lo tuve a él en la mira porque siento que es alguien que entiende muy bien este sentimiento como de canción folclórica. Porque para mí esa canción, desde que la empecé a escribir, tenía, me sonaba como algo que ya hubiera escuchado eh, millones y millones de veces Casi como una canción de esas que no se conoce El autor claro. eh, y, y Cabas tiene un entendimiento Increíble de ese tipo de, de Canciones y tal cual Cuando se le enseñé eh, Yo me quería complicar un montón con el coro Y él dijo no El coro tiene que ser este Y me lo, me lo resolvió ahí en, en dos segundos ¿no? y, y sí fue Fue muy bonito el que, que acaba de ser el creador de Bombón, ¿no? El, esa canción esta que canta Margarita de Osa de la Cumbia. Esa, Bombón, es, y de, 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 tenía varias, eh, varias canciones muy interesantes. Sí. Es un artista muy, muy ecléctico. Sí. Oye, estás trabajando con gente reconocidísima, multipremiada, eh, con gente que ha alcanzado muchos objetivos, sobre todo que parecieran inalcanzables, como el de millones y billones de reproducciones. Eh, ¿Cómo fue? Cómo, ¿Cómo es que pensaste y maquilaste esto? Si me platicas un poco de esto, y luego quiero hablar específicamente de una canción. Ok. ¿Sí? Eh, bueno, en, en el caso de la producción del disco, siempre tuve muy claro que quería trabajar con pues con, con gente joven que estuviera, eh, en mi opinión, haciendo pues, propuestas muy frescas y muy diferentes. Y ese era, fue el caso de Icon Music y también de Andrés Torres y de Mauricio. Eh, y, y bueno, creo que eh, ante todo quise encontrar también eh, un elemento que fuera como eh, mi... mi ¿Cómo decirlo? Como mi Robin uh -huh. <risa> eh, eh, que, que viniera del mismo, mismo lugar que yo que, que entendiera muy bien lo que significa ser un cantautor Pero al mismo tiempo tuviera esta inquietud De, de colaborar con diferentes ritmos y distintas personas eh, y, en, y, y ahí fue donde acudí a mi, a mi amigo Juan Pablo Vega Que pues es un gran, gran productor eh, Y sobre todo eso, ¿no? un gran acompañante en, en este disco Claro, que por cierto, el disco tiene una línea musical muy marcada, siempre el movimiento no llega en, a exabruptos, siempre son movimientos ricos, movimientos, no sé si afro-jamaicanos, haitianos, o sea, es, es un... ¿Cómo decir? No llega a ser, no llega al género urbano, tiene nada más por ahí algunos tintes, algún rapeo ahí por ahí, este, entonces creo que la línea siempre se respetó, hay por ahí dos canciones más lentas, más eh, sentidas, pero todo lo demás es con una línea musical muy marcada. Sí, tal cual, eh, te digo que para mí era muy importante eh, tener como un concepto, un hilo conductor, como ya. una historia muy cinematográfica que sí. viene yo creo que de, de mi pasado y de mi historia con, con el cine. Y que es un rato tuyo. Eh, sí, definitivamente. Sí. Eh, y con este disco era eso, como contar un poco la historia de principio a fin, de una noche que empieza de noche y que termina como en una madrugada y todos estos matices que puedes tener en, en una sola noche, ¿no? Desde el baile, la fiesta, eh, el precopeo, el romanceo, eh, la, la, la reflexión, los recuerdos, ¿no? Y el dolor. El dolor sí. y hasta, hasta la experimentación por ahí. Sí, sí, sí. <risa> que por cierto, yo te quiero pedir permiso que me permitas hablar del tema fuego. Y con el tema fuego, quiero hacerte algunas preguntas, este, porque yo siento, me dirás si me equivoco o no, que 
hay mucho de tu personalidad en esta canción. Sí. Eh, es una claro. canción muy autobiográfica, no sé si autobiográfica, pero sí muy íntima y muy personal, sí, ¿no? Bien. Entonces, mira, es el correcto. permiso, sí, ¿sí? mira, porque, por ejemplo, dices, yo no funciona a la mitad. ¿Jimena no funciona a la mitad? No, <risa> no, 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 para nada. Eres. Sí, es, es eh, de aquí habla sobre todo cuando, cuando estás muy establecido ya en una dinámica o en una pareja, por ejemplo, ¿no? Eh, está, eh, este sentido, bueno, yo siempre he sentido que sí, un, un ser humano tiene que estar eh, acompañado, ¿no? Bueno, yeah. es la decisión que he tomado en mi vida, ¿no? Eh, y, y es eso, ¿no? Es hacer referencia... Eh, total a eso, ¿no? Como yo no, no, no funciono cuando, cuando las cosas no están bien entre nosotros, ¿no? Claro, no cuentas hasta 10. Jimena no cuenta hasta 10. No, 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 tampoco. Eh, habla de esta parte más como reaccionaria eh, de, de, de una eh, personalidad muy apasionada y, y así somos en mi casa y en mi familia, ¿no? Somos del cero al mil eh, y luego ya. Ya. Bajamos a tierra, pero primero echas el, el, el trancazo. ¿no? Una cosa que noto ahí es que te han ganado batallas, porque di, comentas y dices, eh, he perdido batallas, has perdido, ba ¿has perdido batallas? Eh, definitivamente yo creo que sí, ¿no? Es en ese aspecto, eh, todos tenemos nuestros fracasos y pues nuestras, nuestras batallas ganadas, ¿no? Okay. Si quieres, por el tema del tiempo, los demás me dice sí o no, sí. voy a hacer, ¿vale? ¿vale? Dice, ¿has dado pasos para atrás? Mm, sí. Eh, ¿Has sabido parar a tiempo? No. ¿Se te ha, eh, cómo decirte... Se te ha des, el, el amor, o sea, se te ha desvirtuado, se te ha ido por otro lado en el tema del amor. Sí. Dice, has metido, has muerto de sed, eh, pero que valiera la pena. Sí. Porque eso me encantó. Yeah. Eso me encantó. Bueno. Luego, eh, ¿alguien ha hecho eh, que te quemes con el fuego que llevas dentro? Sí. ¿Sí? Dice, qué encantador, qué encantador, es un, un tema, yo cuando escu escuché el disco y, y escuché este atentamente, dije, es Jimena, creo que siento que se quiso reflejar mucho y reflejó mucho de, de su personalidad, probablemente del estado de ánimo o de lo que estaba pasando en tu vida en ese momento. Sí, eh, en general creo que es un, un tema, y Juan Pablo y yo lo escribimos juntos y siempre lo hablamos, que es como un tema muy de, como muy de cantautor, ¿no? claro. donde sí eh, buscamos mucho eh, la metáfora, buscamos mucho... Eh, no sé, como esa estructura también, eh, y luego también es un poco una oda a estas canciones eh, que a mí siempre me han gustado más de los ochentas como eh, Ten sí, sí, ¿no? que tienen estos interludios el piano. misteriosos sí. exacto, y, y me hacía falta un momento así en el disco eh, que, que tuviera este como respiro sí. casi casi eh, un reflejo en, en el disco de como este, este espacio como de naturaleza y de alusión al silencio claro. ¿no? y, y por eso eh, meter ahí un solazo de y, y luego piano. y luego te regresa a la vida otra vez pues Jimena muchas gracias que un gracias. Que sea un gran éxito donde bailarán las niñas como todo lo que haces dentro de la música Muchísimas gracias. un placer musicalmente hablando